Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z nowinek na temat Jurassic World Evolution 2. Powoli wracam do zdrowia i do sił, więc przygotowałem dla Was materiał z najnowszymi informacjami. A zatem minęły dwa tygodnie, od kiedy dowiedzieliśmy się, że jeszcze w tym roku wyjdzie druga część, więc i pojawiło się trochę nowinek. Jeśli chcesz być na bieżąco ze wszystkimi nowymi ciekawostkami na temat gry, zasubskrybuj kanał, żeby nic Cię nie ominęło. Ciebie to nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje do dalszej pracy. Tak więc bez zbędnego przedłużania intro i lecimy z materiałem. Zapraszam. Co wiemy? W dalszym ciągu nie podano ceny gry, jak mówiłem w poprzednim odcinku i w dalszym ciągu trzymam się moich spekulacji na temat widełek cenowych, jakie tam yy, mówiłem. Wciąż gra nie ma preorderu i generalnie nie polecam kupować preorderu. Chyba wszyscy wiedzą dlaczego, a jeśli nie wiedzą to powiem. Nie kupować, bo cena będzie tak wywindowana, że głowa mała, a poza tym w dniu premiery na pewno będzie cała masa błędów do naprawy. Więc po co macie się denerwować i glnąć na twórców zamiast cieszyć się przedstawionym światem? W szczególności, że zapłaciliście więcej. Spójrzcie chociażby na takiego cyberpunka. Kompletnie bez sensu, dlatego powtarzam, nie kupujcie preorderów. Wiemy, że gra tak samo jak jedynka będzie grą single player, tylko single player, nie będzie żadnej kooperacji, więc nawet się na to nie nastawiajcie. Na niektórych screenach, które zostały opublikowane, widoczne są pewne, jakby to ująć, skazy w budynkach. Chcę przez to powiedzieć, że nie wygląda to jak niedopracowana tekstura, yy, tylko raczej jak budynki tworzone ręcznie, to znaczy trochę jak w Prehistory Kingdom. Możliwe, że będziemy mogli stawiać pojedyncze ściany, bloczki i, i tak dalej i tworzyć z nich budynki albo przynajmniej wpływać na ich efekt końcowy. Przynajmniej ja tak to sobie wyobrażam że mamy przykładowo na przykład fast fooda z już gotowymi teksturami, ale ręcznie możemy dodać jakiś filar, jakąś ścianę, na przykład roślinę w donicy lub coś w tym stylu. Oraz prawdopodobnie będziemy mo będzie można malować poszczególne elementy budynków na różne kolory, co w sumie jest dosyć ciekawe, bo nasze parki zyskają po tym, na tym sporo uroku i nie będą takie stonowane. I tu uśmiech do fanów krzykliwych kolorów, bo yy, będziecie mogli stworzyć sobie różnorodną, kolorową, główną aleję, yy, ale, ale to jest jeszcze na razie w fazie gdybania fanowskiego, na podstawie tego, co można wysnuć ze zdjęć. Bardziej taka fanowska teoria spiskowa niż potwierdzone info, ale jak dla mnie dosyć prawdopodobne. Yy, teraz będzie wiadomość nieco przykra, rozczarowująca. Nie będzie dinozaurowych dzieci. Niestety, to już jest potwierdzone i nie będzie małego tyranozaura, ani małych zauropodów, ani ruzi i tak dalej, i tak dalej. Marzenia o stworzeniu szkółki, takiej jaką widzieliśmy w pierwszej części filmu, właśnie legły w gruzach. Tak więc moderzy, wiecie co robić. Nie będzie kontentu z obozu kredowego. Mamy oficjalne potwierdzenie na Twitterze, nie będzie nawiązań do tej serii i mamy to już potwierdzone. Bo jak było mówione od samego początku, druga część gry skupia się na wydarzeniach yy, po tym co stało się w Jurassic World Fallen Kingdom. Oczywiście nie wyklucza to gatunków yy, dinozaurów, które się tam pojawiły, czy możliwości kustomizacji ich wyglądu wizualnego, bo sam teraz nie wyobrażam sobie nie mieć w parku takiego trio Baryonixu. No jestem akurat tego, to jestem wielkim fanem. Na razie najwięcej dowiedzieliśmy się o wytwarzaniu dinozaurów, ich stadności, potrzebach i zachowaniach. Mianowicie jeden z pracowników Frontier Development w wywiadzie opowiadał właśnie o tej kwestii oraz Potwierdzają to informacje na stronie Jurassic World Evolution 2 i wynika z nich, że został zaktualizowany proces pozyskiwania dinozaurów. Będziemy podobnie jak w Jurassic World Evolution 1 wydobywać DNA ze skamielin i z nich tworzyć genom oraz tworzyć je w wylęgarniach z tą różnicą, że będziemy mogli wytwarzać i wypuszczać je kilka sztuk jednocześnie, a nie pojedynczo. Może po prostu wybierzemy sobie interesujący nas gatunek, 
i po prostu podajemy liczbę jaką chcemy z danego gatunku i tyle nam się tworzy. Ma to sens, bo w sumie pozwala to zaludniać parki większą liczbą dinozaurów o wiele szybciej yy, niż poprzednio i unikamy sytuacji, że na przykład pierwszy wypuszczony stegozaur zaczyna nam wariować na wybiegu, bo czuje się samotny, a piąty stegozaur jeszcze nie zdążył wyjść z wylęgarni. Moim zdaniem świetna zmiana na plus. Według tego co dostaliśmy w informacjach, proces będzie dzielił się na dwa etapy, syntezę i inkubację. Czyli w syntezie będziemy tworzyć gromadę jaj i wtedy będziemy wrzucać modyfikacje genetyczne takie jak cechy społeczne, długość życia, obarwienie i uwaga, wzory, czyli nowa możliwość kustomizacji. Wyniki modyfikacji genetycznych będą ujawnione pod koniec etapu syntezy i dinozaury będą mogły mieć zarówno pożądane jak i niepożądane cechy, Uzależnione od tego, jakie modyfikacje wybraliśmy, czyli nie będzie już y, można na ślepo wrzucać y, tych samych modyfikacji do każdego gatunku, y, byle tylko rating się zgadzał, bo może mieć to różne skutki dla różnych gatunków, tak więc jak dla mnie bardzo fajna zmiana i bardzo to rozmyci naszą rozgrywkę, tak bo jednak będziemy musieli poświęcić troszkę y, więcej uwagi na to, jakie modyfikacje wgrywamy do jakiego gatunku. Fajna zmiana, mi się podoba. Będzie też nowa funkcja, taka jak zdalne uwolnienie, które pozwala nam przetransportować dinozaury bezpośrednio z wylęgarni do innego punktu na mapie. Yy, moim zdaniem super sprawa. Powiedzmy wylęgarnia w jednej części parku, a wybiegi gdzieś na zupełnie innej części, jak na przykład yy, Raptor Spadok z filmu, czy Szpital jak w obozie kredowym. Coś takiego mniej więcej tak to sobie wyobrażam. No, moim zdaniem będzie to miało troszkę pewien sens, bo jednak no, nie będziemy wypuszczali dinozaurów tam, gdzie goście to widzą, tylko jednak będziemy mogli sobie wyodrębnić pewnie, podzielić taki nasz park na pewne części, także tutaj jest strefa pracownika, yy, taka pracownicza, to będzie wylęgarnia, tutaj będą sobie dinozaury na przykład dorastać i tak dalej. No, moim zdaniem to mi się podoba, właśnie tego mi też po części brakowało w pierwszej części. Można było to zrobić, ale no... Bez modów się no nie, nie obeszło. Dalej. Wykluwanie jaj w wylęgarniach to nie będzie już jedyny sposób, w jaki będziemy mogli pozyskiwać nasze dinozaury. Bo jak się okazuje, w niektórych trybach będzie można przetransportować dinozaury żyjące na wolności. Za pomocą zdalnego przechwytywania. Lub będzie trzeba takie dinozaury po prostu zlokalizować w okolicy, uśpić i przetransportować na wybieg. Wcześniej upewniając się oczywiście, że na wybieg, na który go przenosimy, będzie miał... Wszystko czego potrzebuje, tak? No, żywność, odpowiednią powierzchnię, wodę, może towarzystwo, kto wie. Także więc zobaczmy jakie tam dinozaury będą na wolności. Ale to ma być chyba tylko w poszczególnych trybach, tak więc spokojnie, bez obaw. Mamy informację, że pojawią się nowe zachowania wśród dinozaurów, czyli coś czego nie było w jedynce, czyli dinozaury będą tworzyć teraz terytoria na wybiegach. W zależności od potrzeb danego gatunku, czyli nie mamy gwarancji, że będą one cały czas w jednym miejscu, będą dużo częściej chodzić, yy, przemieszczać się po naszym wybiegu, więc będzie trzeba projektować wybiegi z galeriami widokowymi tak, aby jednak cały wybieg cały czas był widoczny, a nie na zasadzie, że tu postawimy galerię, więc naprzeciwko galerii postawimy sobie karmnik i wodę. Więc na pewno będą głównie siedzieć tutaj, no nie. Koniec z tym, Frontier Development troszkę tutaj właśnie zmieniło, nie będzie można zrobić tak jak w pierwszej części. Jak widać to się już skończyło i będzie trochę trzeba pogówkować jak będziemy projektowali wybiegi dla naszych milusińskich. Jak już jesteśmy przy stadności i terytorium to zostanie rozszerzona właśnie mechanika stadności. Więc teraz terytoria różnych gatunków będą na siebie wpływać dużo bardziej. Bo będziemy mogli nawet obserwować walki pomiędzy gatunkami o dany teren i dominację. Będą gatunki, które się tolerują i które się nie tolerują. A odpowiednie dopasowanie gatunków na danym wybiegu będzie miało wpływ na ocenę naszego parku i samych dinozaurów. Tak więc jak widzimy, mocno skupili się na rozwinięciu oceny parku, stadności i potrzeb naszych dinków. Bez zmiany zostaje to, że gatunki będą chciały poszerzać swoje terytorium. Jeśli uznają, że mają po prostu za mało przestrzeni, po prostu będą próbowały się wydostać z wybiegu, zupełnie jak w pierwszej części. Dinozaury będą reagować na otoczenie, czyli pewnie chodzi tutaj o występującą pogodę, ale mają też wykazywać jakieś nowe zachowania, więc i pewnie na dniach temat zostanie bardziej rozwinięty. Na chwilę 
na temat tych nowych zachowań nic nam nie powiedzieli więcej. Będzie dużo nowych animacji, gdy dinozaury odpoczywają, spotykają się, chodzą, biegają, polują i walczą. Jak dla mnie fajna zmiana, albo raczej rozwinięcie tego co było, bo gra nie będzie ciągle taka statyczna i przewidywalna. Teraz krótko o świetnej zmianie, a w zasadzie rzeczy, której nie widzieliśmy w jedynce, dotyczącej mięsożerców. Otóż w dwójce drapieżniki, które się do tego nadają, będą mogły polować stadnie, w sforach. I właśnie przy takich porowaniach yy, będzie bardziej dynamiczny zakres ruchów podczas zabijania zdobyczy. Ale to jeszcze nie wszystko w temacie. Otóż dinozaury uznane za ofiarę mogą być w stanie uciec przed drapieżnikiem i dalej żyć. Czyli albo obejdzie się bez obrażeń, albo będzie trzeba Dinka trochę podratować. To jest to, na co bardzo czekam i bardzo chcę to zobaczyć. Te zachowania stadne to jest to, czego mi właśnie brakowało u Raptorów w jedynce. Właśnie to, to jest cały czas to, że mówię, że gra jest przewidywalna i statyczna. Tutaj zgodnie z tym, co mówią, tak, no gra już nie będzie właśnie taka łatwa do przewidzenia, mogą te zachowania być troszkę inne i takie polowania w stadzie również będzie to dosyć fajna odmiana. Teraz jeszcze troszkę informacji właśnie na temat strażników. Dowiedzieliśmy się także, że będzie można łączyć zespoły strażników z posterunkami strażników, które będzie można umieszczać na wybiegach, które będą przez nich odwiedzane na patrolach. Będą oni tam wtedy skanować każdego dinozaura w zasięgu posterunku i będą otrzymywali informacje, które dinozaury trzeba uleczyć, podratować, coś w tym stylu, tak sobie mniej więcej to wyobrażam. Ale jest to dosyć duża zmiana, bo tego wcześniej nie widzieliśmy i naprawdę jestem ciekaw jak to będzie wyglądać. Ciekaw jestem czy będzie to działało automatycznie, czy będziemy musieli taki patrol zlecić. No przekonamy się jak zagramy. Ale wciąż będziemy mogli zlecić strażnikom zeskanowanie czy wyleczenie takiego pojedynczego dinozaura, tak jak to było w jedynce. Także nie ma co panikować. Mechanika zostaje ta sama, aczkolwiek jeszcze rozszerzona o coś. Na sam koniec zostawiłem listę potwierdzonych gatunków. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz komentarz czekam, a ja przypnę ci serduszko. Z dnia na dzień lista znanych gatunków się powiększa i na razie znamy tylko 8 gatunków z 75, które mają być w podstawowej wersji gry. Pewne na chwilę obecną są Brachiozaury, Stegozaury, Triceratopsy, Nazutoceratopsy, Tyranozaury, Pteranodony, Amargazaury, i celofizy. Aczkolwiek jest jeszcze informacja, że zobaczymy więcej gatunków, które były w pierwszej części. Natomiast na chwilę obecną te, których mamy grafiki koncepcyjne, te, te które mamy jakieś screenshoty, to tylko na chwilę obecną te są takie pewne, pewne, że na pewno w grze będą. To by było na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Zostaw subika na kanale, żeby być na bieżąco ze wszystkimi informacjami, bo jak mówiłem na początku, Ciebie to nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje do dalszej pracy. Tymczasem ja będę się z Wami żegnał. Na razie, trzymajcie się, piąteczka.